位姐姐，我这盆里的水还算清凉，若是大家不嫌弃，就一起用吧。那谢谢姐姐啦。王爷，怎么，有什么让本王惊喜的事吗？不是，出事儿了。出什么事儿？夫人，不好了，不好了！慌什么呀？洛青莲把玄女毁了容，怕是活不成了。快，快去请公子。是。毁容。毁容的，居然不是洛青莲。也罢，左右王府是容不下他。刘烟，去找公子，请他即刻便去王府。公子在下棋呢。下棋？和谁？右长史袁大人。好极了。立刻去请，告诉公子，务必请袁大人同去。哎呦，李大人。你也是为玄女毁容之事而来的，没错呀。自从王爷到了曲梁城，就没有发生过如此嚣张的事，也不知道是谁家的玄女，竟有如此大的胆子。他都不知道这是要掉脑袋的罪呀、啊！是啊，听说是典医术，洛尔荣女家的，叫洛青莲啊！哎呦，走走走，走走走走走。三位大人。启禀王爷，这就是下毒的玄女。民女洛青莲，问王爷安。刚刚让本王三名玄女毁了容，安。本王怎么个安法？王爷是曲梁的天，就算有再大的事，只要王爷在，天就不会塌。王爷安好，便是曲梁安好。民爷安立齿，你不怕吗？民女问心无愧，所以不怕。抬起头来。
启禀王爷，三命玄女的父亲，在青康殿外求见，还来了不少官员，求王爷赐凶手一死。何事禀告？王爷，小女入王府选事，一直期盼能得王爷垂青，留在王爷面前替下官效忠。没想到还没见到王爷，竟然先遭谋害，容貌尽毁，请王爷替下官们做主，严惩凶手。请王爷替下官们做主，严惩凶手。都起来吧。你们心里的苦，本王知道。陆青莲，民女在。他们说的话，你就听见了吗？民女听见了。你有什么话要说？回王爷。民女也有父亲，民女的父亲也是民女为掌上明珠，所以我很了解众位大人爱女之心。但是这几位小姐真的不是我加害的。大胆！多少人眼睁睁的看见他们用了你盆里的水，立即就毁了容貌，你还想抵赖？怪了。哪个害人之人会在众目睽睽之下把毒下在自己的盆里，还当场人赃俱获呢？难道是想自杀？这分明是他的狡猾之处，正说明了他想用这种方法洗脱嫌疑。这就奇了怪了，我若是要洗脱嫌疑，我为什么不悄悄给他们下毒呢？众多玄女，弄得个死无对证、神不知鬼不觉的，岂不更好？还有，众位大人应该已经知道了吧？各位小姐是被风吹下来的树叶脏了盆里的水，我又不是诸葛亮的妹妹，我会借东风吗？我还要像老天爷，借着刮风下雨吗？还有其三，我与众小姐素未谋面，我若是想要加害，那只能是想要铲除对手。此届玄女有十几位，我只铲除三位，有何用啊？若不是你。那毒水为何会在你的盆中？难道有人陷害你？不是陷害，是想要杀我。只要你说出那个人是谁，拿出证据，我们一定不会为难你的。民女不知，本官刚才差点就信了你。
求王爷立即杀了这个巧舌如簧的罪人。罗青莲，这件事牵扯到几位大人，也关系到曲梁官员的心。你若不能指认别人，那本王，本王就必须要处置你。你听明白了吗？民女明白。既然明白，那你就说吧。王爷，若是民女指证了别人。那也只是猜测，而且也没有证据。下官多年来兢兢业业，如今小女无辜被害，要是不能严惩凶手，下官还有何脸活在这世上？求王爷赐下官一死。求王爷赐下官一死。王爷，这些可都是曲梁的功臣，请王爷三思，万不可因为一个女子而伤了大家的心。你们这些黑白不分的庸人！叶哥哥，快走！叶哥小心，小心！卑鄙！我是在救你。就算你出得了清康殿，你能出得了王府吗？想被乱箭射死吗？大胆刺客，拉出去，斩！不要，不要杀，不要，王爷，王爷！王爷，我认罪，我认罪。都是我偷的，都都是我，是我嫉妒，是我不关他的事。我向王爷饶他一命。林儿，王爷，是我指使的，是我。殿堂之前由不得你做主。因为世子而死，王爷是否，是否还会为他而牺牲自己？放肆！谁准你如此口无遮拦？王爷，死虽然可怕，可是有死得其所以说。贤王妃当年是为了生下世子，宁可一死，是他死得其所。而现在，明年也有冤意。为侄儿死去的一生，王爷，如果你觉得民女还和新王妃有半分相似，民女请求王爷，民女请求王爷开恩。让民女死得其所，求王爷成全。
多青年。想好了吗？想好了，灵儿，不可以。洛青年，谋害玄女，罪无可恕。刺！王爷，请慢。警方嬷嬷，奴婢斗胆，请王爷和各位大臣听奴婢说几句。警方嬷嬷，没想到这么多年你还在府里。你有什么话想说的？蒙王爷还记得奴婢。奴婢当年随先王妃入王府，就再也没有离开过。这一辈子，就在王府里过去了。奴婢早习惯了王府，也离不开王府。可奴婢最大的遗憾。就是先王妃离开的早，奴婢未能伺候她一辈子。还记得这些事儿，很好，很好。小姐待奴婢好，这么多年，奴婢从未忘记过小姐。各位大人，王爷思念先王妃不假，但绝不会因为青莲小姐的长相对他网开一面。青莲小姐虽亲口承认了罪行，但如你们所见，认罪之事也是迫不得已。真凶肯定另有其人。奴婢虽然与青莲小姐相处不长，但奴婢相信，她绝对不是阴险歹毒之人。奴婢知道，空口无凭，无人能证明。青莲小姐的清白，如果无法平息各位大人的怒气，那就让奴婢替青莲小姐谢罪吧。忠心念主，其心可表，其心可有。本王特许，葬于先王妃墓园内，让他们相聚吧。
在这里，有本王的同僚，有本王的儿子，都是本王最亲信的人，可以说是一家人。既然是一家人，那就说说家事吧。本王今年已经过了半百，先王妃死的是。一直是本王心中的一个痛。先王妃过世早，这么多年我都未能忘记她，真想早点去陪她。今天若没有警方嬷嬷训阻，本王可能还开不了这个口。本王向你们保证，会尽快。查出真凶，给你们大家一个交代。臣愿能早日查明真相。愿能早日查明真相。下官不甘心呐！难道下官的女儿就这样白白被毁，没有一个人来承担罪责吗？ 叫什么名字？吕北义，贱名吕北义，殿前行刺，罪无可恕。赐剑戟，永袭。愿能早日查明真相。王爷，真相尚未查明，此女绝对不能进入王爷府。恳请另行处置。还有什么话说吗？民女无罪，但民女并无证据，洗脱罪责。若是有什么惩罚，民女毫无怨言。在查明真凶之前，玄女洛青莲剥夺玄女身份，贬为奴婢，赐予赐予
赐予武公子贺连卓为奴婢。行不行？这死活关我们什么事儿？走走走走走走。王爷，五公子和青莲小姐已经走了，几十年了，也该让他清静清静。李教长，在。传令，这次选试。停止。尚未复选的，遣送回家；留在府里的，就留下吧。是。知道了，他们还好吗？发生这么大的事儿，能好到哪里？他们惦记你，却不想让你惦记家。老爷夫人叮嘱小姐，千万别想不开，说只要人在，就没有过不去的坎。大少爷不知道扶正了哪根筋，发奋读书要考取功名了。小姐，您怎么了？我生我自己的气。我让家人担心，还得一个个得了贱疾，一个个一向心高气傲。现在他们全家，男要补蛙卖汤，女要做奴做妓，只能贱疾之间通婚，而且世世代代不能翻身。这让他如何承受得住？东篱，你去找易哥哥，帮我传一句话，一个字都不许差。偏爱风流高格调，不怜时事，简梳妆。小姐，这什么意思啊？他知道，你见到他，让他回个信。嗯，快些进去吧，我们这些人还等着呢。走了，小姐。今日起，李家一门贬为贱籍，无科举做官之资，如同是士农工商之资，无与民众通婚之资。凡与贱民通婚者，全家一律贬为贱民，世代相传，永无变更。
试探性抑郁，想不到今日却遭苏醒，我愧对列祖列宗啊！是孩儿不孝，这贱籍孩儿日后一定……爹，爹，你怎么了，爹？爹！哎呦，这到底是做小姐的？要不是王爷赐的奴，你早就挨打受骂了。这洗白菜哪有不白菜燕子的呀？厨房的差事你做不了，走吧，去别的地方转转。我还可以做这个，这可是粗活。下人，不分粗活细活。既然我什么都不会，就从这个学起吧。好端端的请了这么个祖宗回来，咱们伺候他。轻了也不是，重了也不是，这抢了父亲的女人，那还能有好？你当我愿意啊？好了。子消消气，这王府里妾身也不在。可是既然回到了家中，那这家中之事，咱们就可以商量着来了。天爱风流高阁调，不敛世事简梳妆。别喝了，我们小姐还等着呢。您是回个信儿，还是捎句话？没有，没有信儿，也没有话。不怪他，一管家产尽数查封，连累家人受辱。他和萧晨也是人之常情。可是小姐是从天上掉到地上，不还是照样担心他？我必须找过他好多次，可是他连一句担心小姐的话都没有。不怪他，做奴而已，如何能和身负贱籍相提并论？他暂时没有心思顾及我。厨房的柴没多少了，你去柴房多取些。你没手没脚吗？有走到这儿的功夫，多少东西拿不了。我让他去干，有你什么事儿？你，我马上去。杜丽，小姐，你回去吧，不要告诉一哥哥，就说我很好。老五，你出手怎么就没事了呢？哎，哎呀，马痴，马痴，果然名不虚传。这马一路上都挺好的，怎么就来到你门前，就像犯了邪一样啊，发了疯往里冲？不行，我得回去好好收拾收拾。哎，我看看这马。
三哥，你这马可以啊！啊，是吗？行。老五，嗯，你是天下最懂马之人，嗯，你帮三哥看看，三哥是不是被骗了？哎呀，这些年我收藏那些好宝贝，拿出一半就换，就换了一匹疯马。疯马？什么疯马？这是价值连城的宝马。宝马得能骑才行啊！哎，算了算了算了，我就回去贱价把它给卖了。哎哎哎，三哥，你着什么急呀？夫人。三哥难得来，赶紧去备点酒菜。去，这醉春归啊，是君上赏给父亲的陈年女儿红。我跟你说啊，就这个酒要是配上，配上杨梅，对对对，哎、杨梅对吧？我那儿呢也有酿这个，要是老五喜欢，改天我送几坛过来给你。我酿的未必会比你差哦。三哥，嗯，你尝尝这道菜，这可是失传的秘方，纯正极了，外边根本吃不着。失传的秘方？嗯。哎呦，呦，用心哦。嗯，欠了点味道。哎，老五，我说的，我那匹马呢？你今天这桌菜，只是喝酒吃菜吧？没有动过那马的主意吧？哪能呢？不能不能不能！你放心吃，放心喝。好嘞，嗯。公子，快点动筷子吧啊！这可是你最爱吃的东坡肉。这汤，汤也欠点儿。嗯，这汤，嗯，王府点膳署秘方做的。我知道是王府点膳署，可这不对，不对。我那儿呢有同样的秘方，但是呢，就比不上这一碗的滋味。老五。你这儿总算有好东西了，嗯，啊，这桌菜都比不上这道汤啊！那是，我跟你说，三哥，做这汤的厨子，那是我花了大价钱请的。哦，三哥喜欢，带走便是。啊，三哥，兄弟间啊，不就是投其所好吗？啊。投其所好，好，啊，我那我就以汤代酒，以汤代酒，以汤代酒，代酒。哎呀，那真的要谢谢老五了。嗯，嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，还是不对，还是不对，这个跟厨子没关系，是火候，烧火的人好。烧火的人是洛清，干，轻点儿。三哥果然厉害，这好厨子多的是了，可只有行家才知道，那烧火才是最大的门道。嗯、这。这厨子都送了，一个烧火丫鬟，自然是算不了什么吧。哎呦，那我得多谢老五了。老五这么慷慨，那那马，我还好意思牵走吗？三哥
你这是干什么？哎，你要是不愿意的话，那……呃，谢谢三哥，老五先干为敬。哎呦，给我斟上一点，给我斟上点。来来来来来，醉春归。哎呀，投其所好。什么？走？对，现在就走。去哪儿？他们又想做什么？莫再多问了，夫人吩咐，让你在门口等。烧火的丫头，跟我走吧。以后你就是我贺连信的人了。我为什么要跟你走？为什么又是你的人？不跟我走，不是我的人，为什么要在这等我呢？新公子请自重，我就算是奴，也是王爷赐的，由不得你们公子俩送来送去。放手！放手！就这么讨厌我啊？啊？宁可当奴，也不愿意给我做妾，是吗？做妾？啊夫人，你还是吃一些吧。是那洛青莲自己不争气，被贬为奴，你又何必为难自己呢？枉费了我一番苦心。哎，你们几个动作都麻利点儿。哎哎哎，好。啊好。哎，你把那个灯笼挂那边去。哎好。哎，外面发生什么了？这个挂着。夫人，新公子刚才不知道传了什么话给狄夫人，上上下下都忙活着呢。忙活什么？许多人在布置流云小筑，大门口啊，连鞭炮都挂上了。公子呢？去了左公子那儿。洛青莲，难怪了，公子向来不理正事，这次偏偏为选士伤了心。我以为公子心疼我，没想到看中了这个洛青莲。为了他，难道要抢王爷的女人不成？骗！老三骗父亲的女人做什么？那当时在大殿上，他不也跟着一块躲吗？只怕是咱们只看到了他的臂，没有看到他的力、啊。四哥是说，若是将这洛青莲安顿好了，父亲爱屋及乌，便试试占尽先机了。这不可能，老三是出了名的贤公子，何时有这城府？别看他平时总是游手好闲的，但是你何时见他因此耽误事儿了？大智若愚，没准咱们啊，咱们都上当了。这三哥也太坏了。嗯。还有你，为了一匹破马，把这么君王的人送走了。那，那是我送的吗？你行行行行行，要送走的是你，说有用的也是你。可是四哥，我还是不明白，那怎么安顿他才算是好呢？只怕是等咱们想出来，便一切都迟了。我们想不出，可有人却问得出。谁呀？请父亲治罪。儿子失察，只以为送了个烧火丫鬟，人走了才发现，竟是青莲姑娘。老五以为，三哥也未必是存心，也许，真就图那一口好汤。儿子求见父亲。儿子，向父亲请罪。请什么
罪啊！贪吃之罪。儿子虽然贪吃，但那汤口味清淡，并不合儿子的胃口。父亲息怒，儿子去老五家中，为的就是清廉姑娘。三哥，你疯了！父亲亲自的奴婢，你多少钱？父亲，儿子要的并不是奴婢，儿子。儿子想娶她，父亲，在选士之前，儿子就已经见过青莲姑娘，就觉得她高雅脱俗，身上发着亮光。但那时未经复选，儿子宁可饱受煎熬，也不敢有任何染指之心。可现在，现在怎么了？现在三哥就能惦记了？现在，儿子看到青莲姑娘在武帝府中穿着粗布衣服，取柴烧火，干吓人的重活，又看到柴火干涩多次，扎进他肉里。儿子，父亲。您从众官员手中把他救下来，我相信您应该不希望再看到他受苦。儿子斗胆，求父亲再疼他一回，让他留在儿子身边。三哥，你这是来请罪的？父亲莫信，三哥几句话就能把女人哄得死去活来。哪那么容易就轻信一名女子？他犯下重怒，不可做妇人。只可当婢妾。谢父亲开恩。老三，是。记住，一定要让他当婢妾，一定不能把他当婢妾。公子，嗯，王爷答应了吗？嗯哼哼，公子啊，要么说还是你聪明啊。嗯，那咱们赶紧回去办喜事吧。不急，还差一步呢。还差一步，什么意思啊？见个人。明月几时有？把酒问青天。给你带酒了。你是在想念洛青莲？啊，不，应该说你在想念我贺连信的婢妾。婢妾。你何德何能？你何德何能让他做你的婢妾？你又何德何能不能让他做我的婢妾呢？啊！哎，医馆和家产被查封，全家上下成了贱籍。不得出仕，不得购田置地，低贱的，低
见的，连个乞丐都不如。从此这一生活在屈辱里，哎，还不止这一生啊！熬过了这一生呢，还有子子孙孙。哎，命已至此，别说是女人了，哪怕连连性命都得放下。哎。我猜对了，妈，不不不不不不，我猜错了。你不想死，如果你想死，你就不会在这儿苟且的活着。我不敢死，<笑>不敢死，连王府都敢闯的人说不敢死，我不能死。不能就这样扔下，吕家上上下下而不顾，这就对了。我猜对了，吕北义根本就不想死，因为死最容易。全家因为你犯了错而得了见解，你想要挽回。我是想挽回，可是王爷赐的奸计，谁能挽回？我您过门了，林姑娘。可惜了，警方默默的调教了你，如此不知礼数，竟然一出轿子就掀了盖头，把所有人都不放在眼里。姚夫人说的是，他还真把自己当夫人了。公子弄了这么大排场，妾身以为，即便不是侧夫人。也至少像妾身一样是个庶夫人，没想到只是名婢妾，婢妾就该有婢妾的规矩。荣姑娘，坏了规矩该怎么罚呀？打二十板子。来人！夫人的。姐妹们不必多礼了。你就是洛青莲呢，果然灵秀非常，难怪公子会喜欢。公子再喜欢，规矩还是规矩。我看既然是初犯，那就从二十板子，就改成十个板子。姐姐意下如何？见过夫人。我犯了规矩，罚多少板子都不够，还请夫人做主，直接将我逐出，继续给左公子做奴。莲姑娘，你觉得我们这儿是过家家呢？你被绑着，当然是不愿意嫁了。可自古嫁娶，没有人是愿不愿意的。既嫁一人，便生死相许；进入一门，便随遇而安。以后别再说那种没有道理而且没有用的话了。莲姑娘虽然是犯了规矩，可罚不罚，也要看公子愿不愿意。你们都不是不懂事的人，还要我唠叨多少遍自己的本分呢？妾身千金村夫人教诲。夫人，请问，公子逆着王爷的心意纳了妾，那是尽到了做儿子的本分吗？公子怎么做，自然有他的原因
，轮不到我们说三道四的。妾身倒觉得连姑娘说的没错。妹妹，你想说什么呢？公子要抢父亲的女人，咱们真的就认着他的性子，等到父亲来责怪吗？妾身觉得姚夫人说的有道理，请夫人三思。请夫人三思。王爷传令。王爷有令。四，洛青莲为三公子贺连信婢妾，不得有违。妾身领命亲吧，今日洞房花烛，姑娘还是不要起其他心思为好。谁要办起？你把门打开！你凭什么关注我？若让你从我眼皮底下跑了，我还是可怜心吗？信公子，你我都是明白人，有什么事，大可以开诚布公的说出来，是吧？在找这个吗？哎呀，我就知道，进了黑店，丫头，还有什么款待我的呀？当初我只答应你选士，可没选上，并不是我的错。你我的交易，是不是可以结了？结了，事到如今，还有什么不能结的呢？不过呢，我未下聘就让你过门，理应该补上几分大礼给你。第一个呢，啊，父亲说了不能把你当婢妾，那我们就是夫妻了。本公子赏你，今晚就办寝。哎，我就除了剪刀，我还有一百种方法可以对付你。可以对付我？难道这第二份礼你就不想要了？哎，哎，耍我！你让我把话说完嘛，哪有婢妾脾气那么大的？那既然我们是夫妻了，那我自然不能拿你娘家人来要挟你，对吧？啊，第二份礼。哇！哦呦。好了，这下你我就没有隔阂了。嗯，不用了。王爷赐婚无法更改，信公子再赏我一封休书足矣。黑店，过河拆桥的黑店。丫头，你可知道我是拿什么把你换来的吗？不只是千里良驹。是我第一次在我父亲面前耍心机动把戏。贺连心，你挖空心思换我回来，无非就是想让我在王爷面前替你说几句好话。你放心，我。
我半句好话都不会说。要是给我一点点机会，我就会把真相原原本本的告诉我你。你想着吕北一吗？等你看到我第三个礼物，再告诉我你想不想走。让你缠个马粪，你都缠不好，扶起来。是。哎，用手剪。小人只是看他干什么不像什么，所以才想教训他一下。下去吧，于哥哥，你在想什么呢？见机又如何？他这么对你，你怎么还逆来顺受呢？吕北义志向高远，雄才伟略，一纸招贤考卷里，秋壑万千。只要我能有为你说话的机会，必请求赦免你的贱籍。你，你要我做什么？你要拿我千尺莲儿？小人不过是做错了一些事情，说惩罚也是应该的。一哥哥，你，恶心，干什么？赫连信的女人是不能为别的男人掉眼泪的。从今天起，你大可以不配合我，大可骂我、害我，但是我保证，吕北义绝对活不到第二天。
，走吧